ഐഡിയസ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ബി വോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോഗിൻ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർ പതിനാറ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പായിട്ട് ഫീസ് അടക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബി വോക്കിൻ്റെ വന്നേക്കുന്നത് ബി വോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഫീസ് അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫെയിൽ ടു ഫീ പേ ഫീ ബിഫോർ ദ ടൈം ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹീ ഓർ ഷീ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹൗ എവർ ഷീ ഓർ ഹീ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഔട്ടായി പോകും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കാം ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ ഡയറക്റ്റ് ടു ചെക്ക് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡെയിലി ബേസിസ് സ്റ്റിൽ ദ ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻറ്റിമേഷൻ വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ റിഗാർഡ് ഇൻ എനി അതർ മോഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീസൊക്കെ അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളായിട്ട് ഹാജരാവാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റും റെഗുലറായിട്ട് നോക്കുക പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റിമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കോൾ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വന്നേക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ നോക്കുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് പ്രൊഫൈലും നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണേന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ തന്നെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് വിത്ത് ദ ബട്ടൺ ഓഫ് കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കണ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ ഒരു കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൊഫൈലിൽ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ചില ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെ എങ്കിലും ആ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എത്രയാണ് ഫീസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിസോ റിസോഴ്സസിലും ഉണ്ടാവും ഫീസ് പിന്നെ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഫീസിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടാണ് നിങ്ങളവിടെ അടക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സമയമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അടക്കാം അതിനുള്ളിൽ അടച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫീസും കൂടി വരും കാൻഡിഡേറ്റ് നീഡ് ടു പേ ദ അഡീഷണൽ ഫീ പി ടി എ ഡി ഡി എഫ് പിന്നെ അലൂമിനി ഫീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫീസും കൂടി വരും അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് കാണിക്കില്ല നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പോകൂലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കും ആ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ഷുവറായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അടക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഫീസ് അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും അത്
പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അത് എൻ ആർ ഐ ഒ സി ജി ഡബ്ല്യു ഒ സി എച്ച് ഡി ഒ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നേറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ അതിന് നമുക്ക് സാധാരണ കേസിൽ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ആ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കേരളത്തിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് നേറ്റിവിറ്റി അതിന് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എവിടെയാ കിടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഈ മൂന്ന് ബാറിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ റിസോഴ്സസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ റിസോഴ്സസിൽ ഓക്കെ അതിൽ ക്യാറ്റ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്നാൽ പിന്നെ താഴെ ആയിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു സാധാരണ വരണാണല്ലോ എന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും അത് വരൂ കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ അതിൽ വന്നിട്ടില്ല വരുമായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമാറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോഴ്സസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ടാവും റിസോഴ്സസിൽ അത് വരാറുണ്ട് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ അവർ വരാ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ വെരിഫിക്കേഷനെ ചെല്ലണം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും വരും കേട്ടോ ആ ഡേറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ വരും ഓക്കെ ഇനി ആ ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ് റിസീവിംഗ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ക്യൂസാറ്റ് ഇൻ സീറ്റ് അതർ ദാൻ ചൂസ് സ്പെസിഫൈ മാർക്ക് അതായത് എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ നേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കൊണ്ടല്ലണം കേട്ടോ അതെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ആ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അനക്സ് വൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെല്ലേണ്ട ആ ഒരു ഡേറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗിസാറ്റ് റിസോഴ്സസിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ടി സി ആ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടി സി കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടി സി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ഐ ആം അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ആക്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ സൈനിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റില്ല ടി സി ഓസ് അതായത് നമുക്ക് ടി സി 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 ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ കമ്മ്യൂണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തഹസീൽദാറിൽ നിന്നുള്ളത് വേണം എസ് സി ബി സി ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഏതാണോ ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ളത് വേണം കേട്ടോ ഇനി ഒ ബി സിക്കാർക്കൊക്കെ നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം കേട്ടോ അവർക്ക് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒ ബി എച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് എലിജിബിൾ ഫോർ ഫീ കൺസെഷൻ ഉണ്ട് ഒ ബി എച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഓ ഓ ഓ ടു ഒ ഇ സി കാൻഡേ ഷുഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാല്യൂഡ് ഒറിജിനൽ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആ റിലേറ്റഡ് അതോറിറ്റി പ്രൂവ് ദയർ എലിജിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആപ്ലിക്കൻ ബിലോങ് ടു ജനറൽ കാറ്റഗറി ആൻഡ് ഹാവ് ക്ലെയിംഡ് റിസർവേഷൻ അണ്ടർ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ ആ പി ഡി ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം പിന്നെ ഏതാണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസർവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർവേഷൻ തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം പിന്നെ